Hej og velkommen til Vigtigvis 5 minutter, som i dag skal handle om skilsmissebørn med diagnoser, vel at mærke. Og, øhm, og, og det jeg vil sige, det er, at jeg vil prøve, at I skal altid prøve at tænke på, når I er på et hotelværelse eller på ferie et andet sted, og I møder en ny seng og en ny hovedpude. Hvor lang tid det faktisk tager kroppen, før den rigtig vender sig til det. Før den rigtig finder ud af, at når man kan godt sove på den her pude. Og så prøv at tænke på, når I pakker ud i kuften på det her hotelværelse, og ofte er, at I har glemt noget. I har glemt øh, yndlingsblusen, eller øh, de der sko, der bare var så fede at gå i, når I skulle på bjergtur, eller hvad det nu var. Den irritation, man føler indeni. Og, øh, og så måske yder mere, når I kommer ned og troede, det var spisetid, og I så finder ud af, at det var det ikke. For på det her hotel gjorde man noget anderledes. Øh, eller man spiste varm mad til frokost, eller hvad det nu kan være. Det er jo bitte, bitte små ting, men det er alt sammen ting, der gør, at vi, øh, vi stresser sådan en lille smule. Hvis ikke jeg kan sove, så bliver jeg altså en lille smule mere urimelig næste dag. Øhm, og for rigtig mange skilsmissebørn er det jo præcis det, de bliver budt. Ikke fordi nogen vil det. Der er jo ikke noget, forældre heller vil, end have glade børn, der har det godt. Men fordi det bare er vilkårene. At sengen er anderledes, puden er anderledes, reglerne er anderledes. I det ene sted er der en hund, man skal gå med om aftenen, og i det andet sted må man til fjernsyn. Øhm, det, fjerde sted er, eller det første sted er der måske en fed computer, og det andet sted må man nøjes med sin iPad. Der er nogle regler, vi der er bare nogle vilkår, når, når børn skal skifte hjem fra det ene til det andet, som vi ikke kan ændre på. Men der er også nogle vilkår, som vi kan ændre på. Og det første er nok at forstå. Øhm, jeg har undervist, jeg er skolelærer, jeg har undervist øh, børn med diagnoser, som var uunderviselige hver mandag og hver fredag. Fordi det var skifteweekend. Fordi det var fredag, man skulle sige farvel til den her forælder, man så ikke så igen i en uge, eller hvor lang tid det nu gik. Og, og mandag lige sådan, altså hvor man lige, nu var det en ny skoledag, og man skulle starte forfra på en ny måde med taxaen og hvad det nu ellers var. Der er en masse stressfaktorer i at skulle flytte fra hus til hus. Men det er vilkårene. Det kan vi ikke gøre noget ved. Vi kan sige, øv, hvor er det ærgerligt, men vi kan ikke gøre noget ved det, for børnene har brug for begge forældre. Og nu bor forældrene så ikke længere sammen. Men det vi kan gøre noget ved, det er at lave et tæt samarbejde om vores børn. Øhm, man kan godt købe hovedbud i samme sted. Køb to. Køb to dyner. Lad der ikke være en kædedyne det ene sted, og ikke en kædedyne det andet sted. Øhm, så lad kædedynen følge barnet. De ting, som betyder noget for barnet. Køb to, hvis det er overhovedet muligt. Sørg for, at der er så meget øhm, kontinuitet mellem de to steder. I kan ikke flytte hunden med, og I kan ikke flytte undulaten med. Og, men, men man kan godt købe to ens bremser. Man kan godt købe to ens puder, to ens dyner. Man kan sådan set måske også købe to ens senge. Det ved jeg ikke lige, hvor muligt det er. Men, men man kan tænke ind, at man kan forstå det. Hvis man siger, prøv at høre her, det er jo bare en seng, og det kan godt være, at du sover anderledes hjemme hos mor, det er der ikke noget ved. Det er jo bare en seng, og du skal sove slut. Så har man ikke mødt nogen med forståelse. Hvis man i stedet for siger, puh, jeg ved godt, hvordan du har det. Jeg har prøvet at være på et hotel, hvor jeg på polepuden og stenhår. Ved du hvad, vi må prøve at finde ud af, hvad det er for en pude, du har hjemme hos mor, og så må vi tage fat i sådan en hjemme hos hende. Fordi ved forståelse, så kommer vi bare så meget længere. Øhm. Og så øh, hele tiden tager barnet med i dialogen. Selvfølgelig skal barnet ikke bestemme, hvis det er et lille barn, hvor det skal bo, hvor længe og hvornår. Men der skal lyttes til det her barn. Ikke sådan, at hos far skal man sladre om mor, og hos mor skal man sladre om far. Men sådan, at barnet bliver spurgt, hvordan sover du bedst? Hvad skal der til i din seng, for at det bliver en bedst tænkt i min søvn? Hvad er aftenritualet? Hvordan er det bedst muligt, øh, så du falder mest til ro? Det kan være rigtig svært, hvis man øh, i den ene uge må være op til kl. 10, og den anden uge skal gå i seng kl. 8. Far og mor er nødt til at mødes. Selvom man ikke længere har et hjem sammen, så har man børn sammen. Og min holdning er, at det kræver samarbejde lige til, ja, til man ikke har børn længere. Det har man forhåbentlig hele sit liv. Øhm, og det kan godt være noget bøvligt samarbejde, fordi man ser vidt forskelligt på det. Og det gør man jo også i et ægteskab, når man er gift, så ser man også vidt forskelligt på det, men man er nødt til at snakke om tingene. Man er nødt til at give sig lidt. Hvis mor har det sådan, at alt skal være på piktogram hele vejen igennem, og der må ikke være afvielser, og bare han er pandekagefyren, der er, har sudskoene på bordet og spiser pandekager døgnet rundt, så er man nødt til at mødes. Mor er nødt til at give lidt slip, og far er nødt til at tage lidt fat. Fordi det er et samarbejde. Den ene kan ikke bare stå og sige, at den anden skal gøre alt muligt. Det er et samarbejde. Og det er et samarbejde om jeres børn. Det er ikke en krig mod hinanden. Det er et samarbejde om jeres børn. For at jeres barn kan få det bedst muligt. Jeres barn har masser af udfordringer i forvejen. Så prøv så meget som muligt at kommunikere med barnet og med hinanden. Ikke hvor man står og siger, du skal gøre, du skal gøre, men, men hvad kan de gøre? Hvad kan de? Så. Det var blot et par tanker for mig.